Amen. Amen. Okay, in this, uh, in this presentation we're going to talk about November 9th, 2019. In dieser Präsentation möchten wir über den 9. November 2019 sprechen. We will have one presentation. Wir werden nur eine Präsentation haben. Therefore, this will be only a summary. Und aus diesem Grund wird es nur ein Überblick oder eine Zusammenfassung sein. The subject is way too big. Denn dieses Thema ist eigentlich äh, viel zu groß. Even this camp meeting would not be enough time to explain all of it. Das ganze Seminar wäre nicht genug Zeit, um alles ins Detail zu erklären. Um, there is a number of videos in the English language as well as in the French. Und es gibt äh, schon viele ähm, Präsentationen in der englischen Sprache und auch schon in, in der französischen Sprache which über dieses Thema. Which cover that topic. Die dieses Thema behandelt. Äh, as well as in the near future, um, the German videos are being uploaded as well. Und auch in, ähm, in, in kurzer Zeit werden auch äh, deutsche Videos ähm, hochgeladen sein. Okay, so um, it's a matter of public record. Ein äh, Thema, das wir bereits kennen und schon in, äh, aufgenommen wurde. That we're saying that from 9/11 onward, dass ab dem 11. September till midnight bis zum äh, Mitternacht, which we also since 2017 start to label Rafia und äh, dies nennen wir seit 2017 auch Rafia. It's the time period of the priests. Dies ist die Zeitperiode der Priester. Or also the fractal of the priests. Oder das Fraktal der Priester. And we suggested Und wir haben vorgeschlagen, the midnight or raffia das Mitternacht oder Raffia is the closed door for die, the priest. Die geschlossene Tür für die Priester ist. The close of probation. Das Ende der Gnadenzeit. And uh, last year in October, I think. Letztes Jahr im Oktober or in the end of September oder Ende September I think it was October. Um, we recognized um, wir haben erkannt that this, um, 2019 dass im Jahr 2019 November 9 am 9. November we would mark this closed door for the priests. Wir diese geschlossene Tür für die Priester markieren. Which essentially would be midnight or raffia welches dann letztlich Mitternacht bzw. Raffia ist. I'm not going prove now why we mark the close of probation here. Ich äh, möchte jetzt nicht beweisen, warum wir hier das Ende der Gnadenzeit markieren. There are enough videos about that online. Ähm, ihr findet darüber viele Präsentationen online. However, I would like to give a summary how we came to this date. Ähm, ich möchte Ihnen jetzt eine Zusammenfassung davon geben, wie wir auf dieses Datum kamen. Um, a sister from down under ein, äh, eine Schwester aus Australien came to the school in Arkansas, kam äh, in, zur Schule in Arkansas and, uh, presented her studies. Dort hat sie ihre, ähm, ihre Studien ähm, ähm, vorgehalten. From the last two years, der, dass sie die letzten, was sie die letzten zwei Jahre studiert hatte. And basically, um, I'm just repeating this, a summary of a portion of her studies. Und ich werde jetzt ähm, zusammen einen Teil ihres, äh, ihrer Studien zusammenfassen, uh, which she did in Arkansas. welche sie dann in Arkansas auch gehalten hat. So we know from the Millerite timeline, wir wissen von der ähm, Zeitlinie der Milleriten, that the Millerites used prophetic timelines, dass sie prophetische Zeitlinien benutzten, um, in order to understand or uh, which they they understood would terminate in their time period. Und sie verstanden, dass diese in ihrer Zeit äh, enden werden. And this was for example the 2300, zum Beispiel die 2300, the 2520, die 2520, the 1290, die 1290, the 1335, die äh, 1335, the 1260, die 1260, as well as also the prophecy about Islam. Und auch die Prophetien über den Islam. So they took um, prophetic timelines. Sie nahmen also prophetische Zeitlinien and they saw that the conclusion would be in their timeline in their time und sie sahen dass äh, diese in ihrer Zeit äh, zu Ende gehen and based upon that they gave predictions und aufgrund dessen gaben sie Vorhersagen so by the way und so nebenbei this is the first time i'm presenting it in this way und äh, das ist das erste Mal dass ich es auf diese Art und Weise präsentiere and i'm still trying to understand this, the the matter myself und ich äh, selbst versuche noch zu das Thema ähm, bis in die Tiefe zu verstehen. So I haven't really figured out a way yet what would be the best way to present it. Also ich, bisher ähm, weiß ich noch nicht genau, welches die richtige Art und Weise ist, wie ich es präsentieren soll. So bear with me. 
also bitte habt äh, Geduld und Gnade mit mir. Okay, so as the Millerites had timeline, so wie die Milleriten also Zeitlinien hatten, I suggest by studying the Bible line upon line, so schlage ich nun vor, dass ähm, aufgrund dessen, dass wir die Bibel Linie auf Linie studieren, we recognized what Brother Jeff called this morning time uh, patterns. Ähm, haben wir erkannt, wie es äh, Bruder Jeff heute Morgen nannte, diese Zeitmuster. Which we also can apply as a time prophecy in our time. Welche wir auch als eine Zeitperiode in unserer ähm, Zeit markieren können. Um, a simple example. Ein einfaches Beispiel dafür. We have 1863. Wir haben 1863. 1989. 1989. Which um, we say is the spiritual 2520. Ähm, von denen wir sagen, sind die geistlichen 2520. But it's literally how many years? Aber buchstäblich, wie viele Jahre sind es denn? 126. 126. So 126 is a year time period we are recognizing to be valid. Und diese 126 Jahre haben wir erkannt, dass sie ähm, Bestand haben. And I gave you now an example. Ich habe euch nun also ein Beispiel gegeben. I would like to um, go back into your memory bank. Und ich möchte nun, dass ihr euch ähm, erinnert. And uh, do you know of any other timeline, uh, time periods we're using for our timeline today? Könnt ihr euch an äh, Zeitlinien erinnern, die wir für uns heute benutzen? For example, the 126. Zum Beispiel wie hier die 126. What other numbers do we use? Welche anderen Zahlen nutzen wir noch? 151. Die 151. So we have 126, we have 151. Any other idea? 126, 151. Noch weitere Ideen? 220. Die 220. 81. Die 81. 120. Die 120. 25. Die 25. So you get the point. Ihr habt also schon verstanden. We see time patterns in the Bible. Wir sehen also diese Zeitmuster in der Bibel. And we can apply them in our timeline or reaching into our time. Und wir können sie in unserer heutigen Zeit anwenden bzw. dass sie in die heutige Zeit hineinreichen. And we mark certain characteristics or we're making points about bringing them into our timeline. Und wir machen dann einen speziellen Punkt darüber, indem wir sie in unsere heutige Zeit dann hineinbringen. Ähm, so this being said, ähm, das nun ähm, gesagt, I'm suggesting, ich schlage vor, that what was seen was that several of these um, time periods were used to identify November 9th, 2019. Ähm, dass einige dieser ähm, Zahlen nun ge, äh, benutzt wurden, um aufzuzeigen, dieses Datum, der 9. November 2019. Which brought us to the conclusion that November 9th, 2019, die uns dahin führten, dass wir erkannt haben, dass der 9. November 2019 would be midnight ähm, Mitternacht sein würde. Or the close of probation. Oder das Ende der Gnadenzeit. So, now I would like to point out some of these timelines. Ich möchte nun einige dieser Zeitlinien aufzeigen. The longest one, de, die längste Zeitperiode, is the time period of 490 years. Ist die äh, Zeitperiode von 490 Jahren. For those who are good in math, für diejenigen, die gut in äh, Mathematik sind. 2019 minus 490, where do I get? Where do I come? 2019 minus 490 ähm, ergibt was? 15? 1500? 20? 9. 29. So we have 1529. 1529. Does somebody remember what happens in this time period? Kann sich jemand daran erinnern, was denn äh, in dieser Zeit... Periode geschah. I'll give you a hint. Ich gebe euch einen Hinweis. It's a time period of Luther. Es ist die Zeit ähm, von Luther. To the, towards the close of that reform line. Gegen Ende der Reformlinie. Uh, no, the 95 Thesis was in 1517. Die 95 Thesen waren im Jahr 1517. So this was the Diet of Spares. Ähm, das war das Reichstag. Reichstag von, Reichstag von Speyer. So what ha happened at the Diet of Speyer's? Was geschah in uh, Speyer? This way is where you have the protest of the princes. Hier haben wir diesen Aufstand der Prinzen. Which essentially, um, this is where the Protestant Church received its name. Das ist eigentlich der Punkt, an dem die protestantischen Kirchen ihren Namen erhalten hatten. And I suggest. 
Ich schlage vor. When you have Protestantism being given a name here. Uh, wenn dem Protestantismus hier also dem, der Name verliehen wird. Or is fully established by the protest of the princes against um, the leadership of the country. Uh, oder auch äh, der Protestantismus vollkommen etabliert ist durch diesen Protest der Prinzen gegen die ähm, Leiter der Länder. Who tried in, to establish again a Catholic Europe die versucht haben, ein katholisches Europa wieder aufzubauen. This is where we would see the full establishing of Protestantism. Hier sehen wir also diese äh, volle Etablierung des Protestantismus. 409, years later brings us to 2019. 490 Jahre später bringt uns dann ins Jahr 2019. What would that mean? Was bedeutet das nun? What is the connection between this date and this date? Was ist die Verbindung nun von diesem Datum und mit jenem Datum? What does this, uh, the 490... Uh, As a symbol stand for. Für was steht denn diese 490 als Symbol? Okay. When Christ, uh, when Christ was asked, als er Jesus gefragt wurde, uh, how many times shall I forgive? Wie oft soll ich denn vergeben? What was the answer? Was war denn seine Antwort? Seven times 70, right? 7 mal 70. Which equals 490. Welches dann 490 ergibt. The 490 days or times or years, what does it stand for? Diese 490 Tage oder Male bzw. Jahre, für was stehen sie denn? What did it stand for for Israel? Für was stand es für Israel? Probation. Für Gnade. So what would this teach us about November 9, 2019? Was soll das nun uns also für den 9. November 2019 lehren? Probation closes. Die Gnadenzeit endet. For whom? Für wen denn? For the Protestants. Für die Protestanten. So this is only a suggestion. Das ist jetzt hier nur eine, ein Vorschlag. I'm open for correction if somebody has further light. Äh, ich bin offen für ähm, Verbesserung, wenn jemand noch weiteres Licht hat. However, the Protestants were given, um, to, given the torch to protest Rome. Ähm, dem Protestantismus wurde... Die Fackel. Die, die Fackel gegeben, um gegen Rom zu protestieren. But we know since the Millerite timeline that the Protestant Church has become apostate. Aber wir wissen, dass seit der Zeit von der Millariten wurde ähm, ist der Protestantismus abgefallen. And that in our timeline this um, process of apostasy is even more complete. Und wir wissen, dass in unserer Zeitlinie dieser Abfall noch äh, vollkommen ist uh, oder vollkommen wird. So I suggest that we see here. Ich schlage also vor, dass, was wir hier sehen, How stops to protest Rome, ist, wie der Protestantismus hier aufhört, gegen Rom zu protestieren. They close their probation, Sie schließen damit ihre Gnadenzeit. And now it's given to another church, und nun wird es einer anderen Gemeinde gegeben, to continue the protest of Rome. gegen ähm, Rom weiterhin zu protestieren. Und das ist die Kirche um, der Remnant. Es wird die Gemeinde der Übrigen sein, which is being lifted up an, as an ensign, die als Banner erhoben wird, who will protest Rome at the end of the world. Die am Ende der Welt gegen Rom protestieren werden. So I suggest this line shows. Also schlage ich vor, dass diese Linie or marks a close of probation here. Markiert die hier eine Ende der Gnadenzeit markiert. As well as that the, the torch will give, be given to another church to protest Rome. Und zeigt ebenfalls auch, wie die Fackel jemand anderem weitergegeben wird, um gegen Rom hinfort zu protestieren. So clear so far? Ist das so weit klar? Can you see it? Könnt ihr das sehen? Ja. Yeah. So another uh, prophecy, prophetic eine, timeline. Eine weitere prophetische ähm, Zeitlinie. It's the 220. Sind die 220. What date would I come here? Welches, to what date? Sorry. Welches Jahr, welches Datum hätten wir hier? 17? 1799. In what time period are we here? In welcher Zeit befinden wir uns hier? French Revolution. Französische Revolution. So, and interesting is here, was jetzt hier sehr interessant ist, is that um, on November 9th, am 9. November, and somebody can correct me, und jemand kann äh, mich auch korrigieren, I think this is the French um, Revolutionary Calendar, und ich glaube, das ist der französische ähm, Kalender der Revolution. Napoleon an diesem Tag pronounces his, himself as a dictator. Ähm, er nennt sich Napoleon selbst als äh, Diktator. So we see here 
Uh, okay, I'll, I'll do that at the end. However, um, the, the time, the, this number 220, what does it stand for? Für was steht denn diese Zahl 220? Restoration. Restoration. Wiederherstellung. So we see this date with this date connected to a, connected with a number we are well familiar with. Also wir sehen nun diese zwei Daten in Verbindung mit einer Zahl, die uns sehr vertraut ist. And this number means restoration. Und diese Zahl bedeutet Wiederherstellung. What characteristic would be placed here at the end? Welche Charaktereigenschaft würden wir also jetzt hier am Ende markieren? What is being restored? Was äh, wird wiederhergestellt? I suggest that Napoleon is being a dictator, dictator here. Und ich schlage vor, wenn jetzt Napoleon hier ein Diktator ist. However, later on in European history, später dann in der europäischen Geschichte, we see how every country is started to be ruled by democracy. Sehen wir, wie jedes Land anfängt, durch die Demokratie ähm, geleitet zu werden. We have democracy within Europe. Wir haben die Demokratie in Europa. So what would be restored at that date? Was würde jetzt an diesem Tag wiederhergestellt werden? It would be the dictatorship. Es wäre wieder die Diktatur. Does that make sense? Macht das Sinn? Everything clear so far? Macht das Sinn? So let's go to another one. Eine weitere. And this is uh, the time period 151. Die Zeitperiode äh, der 151. Um, where, what date would we come to if we use the 151? Zu welchem Datum kämen wir? 1868. 1886. 68. So, uh, I'm not very familiar with the number 151. Uh, mir ist, ist die 151 nicht ganz so vertraut. As I told you, I'm studying these things myself, because I'm in the same seat as you. It's new to me. Und uh, wie ich euch schon gesagt habe, auch ich muss uh, diese Dinge alles uh, studieren. Sie sind auch neu für mich. But I know it can be representing the 2520. <laughs> Ich weiß, dass diese Zahl die 2520 darstellen kann. Therefore, either a, a scattering or a gathering. Und somit entweder eine Sammlung oder eine Zerstreuung. A curse or a blessing. Ein Segen oder ein Fluch. However, in the year 1868, im Jahr 1868, we have the impeachment, um, die aus, aus dem Amt erheben, die aus, aus dem Amt erheben, wegheben, aus dem Amt jemanden wegnehmen. Enthebung, genau. So, ja, die, wir sehen hier die Amtsenthebung. So impeachment is uh, when somebody is taken out of their position, removed from their position. Diese Amtsenthebung bedeutet, wenn jemand aus seiner Position hinweggenommen wird, enthoben wird. And here we see the um, first impeachment of a president in the United States. Hier sehen wir, wie äh, zum ersten Mal ein ähm, amerikanischer Präsident aus seinem An Amt enthoben wird. Some added information. Impeachment is when they bring legal charges against you. It does not necessarily mean you're removed. Okay, thank you for that. I will. Um, so the information was given that impeachment means. Also dieses Wort um, Amtsenthebung bedeutet uh, that um, charges are being brought against the the person in position. Das um, also sind charges. Um, Anschuldigung. Anschuldigung gegen den ähm, hervorgebracht wird, der momentan im Amt ist. But it doesn't necessarily mean that those charges go through and this person is removed of their position. Und es bedeutet nicht okay. zwangsweise, dass dann ähm, diese Anschuldigungen dahin geführt ähm, nachgegangen wird, dass er auch seines Amtes enthoben wird. And no one has ever been removed from an impeachment. Okay, no one has ever been removed from an impeachment in the United States. In den USA wurde bisher noch niemand aufgrund dieser Anschuldigung seines Amtes enthoben. And the date we mark here, uh, das Datum, das wir hier markieren, is where Andrew Johnson ist, um, when Andrew Johnson um, is facing the, the charges against him. Um, er nun diesen Anschuldigungen entgegentreten muss. Um, and the reason why he was charged or why he was accused of accused or was the attempt of impeachment against him? Um, warum also jetzt nun hier dieser Versuch, ihn des Amtes zu entheben, um, vonstatten ging? Was because he fired the Secretary of War? Weil er diesen um, den Sekretär für die Kriegsminister. Kriegsminister genau so heißt es in Deutschland. Okay, so um, weil er den Kriegsminister seines Amtes um, enthoben hat. 
So, um, as we have the characteristic of impeachment here, wir sehen also hier jetzt ähm, diese Charakteristika des, der Amtsenthebung. We have, um, we can now draw other attempts of impeachment and bring it into the story. Wir können jetzt also nun noch weitere Versuche der Amtsenthebung hier ähm, hinzubringen, which would connect the, the history of um, Bill Clinton, welche dann die Geschichte von Bill Clinton hinzufügt, as well as um, what's his name. Um, Richard, Nixon. Richard Nixon. Thank you. Genauso ähm, die Geschichte von Richard Nixon. <laughs> But Richard Nixon, before he's impeached, he resigns. Und äh, be zu, bevor Richard Nixon überhaupt diese Anschuldigungen treffen, ist er selbst aus dem Amt ähm, zurückgetreten. Danke. I, I believe because of the Watergate affair wegen dieser Watergate Affäre. So, um, what I see so far what this tells us, was ich äh, bisher sehe, was es uns äh, zu sagen hat, that we see at least a attempt of impeachment in this time period. Dass wir in dieser Zeitperiode zumindest mal diesen Versuch der Amtsenthebung äh, sehen werden. Of the president of the United States. Nämlich des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. And interesting is that when we discuss this at the school und äh, interessant war, als wir das bei der Schule ähm, darüber diskutiert haben. Shortly thereafter, kurz danach, there was a um, what do you call this again? A vote? Um, elections? What do you call these elections again? I'm not American. The party? A midterm elections. Ähm, äh, gingen dann diese midterm ähm, Wahlen, also zwischen Standwahlen. Zwischenstandwahlen. So, and the results of these elections und die Ergeb das Ergebnis dieser Wahlen made a impeachment or an attempt of impeachment of Donald Trump very likely. Ähm, zeigte dann, dass dieser Versuch der Amtsenthebung gegenüber Donald Trump sehr ähm, realistisch, realistisch ist. Okay, let's move on. Lasst uns weitergehen. Uh, 126. Die 126. Where, what date will we get to? Zu welchem Datum gelangen wir? 1893. 1893. What happened there? Was geschah? I suggest that we are now in the time period. Ich schlage vor, dass wir uns nun in der Zeit befinden. Where the Adventist Church faces the crisis of um, of the Lateran or of rejecting the Lateran. Dass die um, Adventgemeinde nun sich um, mit dieser Krise der, ähm, befassen muss, dass sie den Spätregen abgelehnt haben. As well as the attempt of the Sunday law. Genauso den Versuch des Sonntagsgesetzes. But A.T. Jones prevents it by going to the Congress. Aber A.T. Jones hat das abgehalten, indem er zum Kongress äh, hinging. However, in this uh, 1893, ähm, 1993, uh, the, Chicago, 1893, the Chicago World Fair was uh, marked. Äh, gab es diesen ähm, Diese Messe in Chicago, diese Weltmesse. And uh, what they tried to do, was sie dort ähm, versucht haben, is that they wanted to close it down, or they tried to pass a law to close it down by um, on Sundays. Äh, und sie haben versucht, ein Gesetz zu erlassen, dass ähm, diese Messe am Sonntag schließen muss. So what would that be? Was heißt das also? It would be a Sunday law. Es wäre ein Sonntagsgesetz. So we could connect here a Sunday law. Wir können also hier ein Sonntagsgesetz in Zusammenhang bringen. However, as they did that, als sie das taten, and um, the American world is a Protestant world, die in Amerika ist ähm, hauptsächlich protestantisch. The Catholic Church reached out, kam also dann ähm, die katholische Kirche, and basically said, und was sie dann grundlegend gesagt haben, by doing this, you're proving that you're under our guiding ship. Wenn ihr das tun, dann zeigt ihr, dass ihr ähm, unter unserer Führungsherrschaft steht. That's so good. Any other information? Hat jemand noch weitere Informationen? I have I have studied some of these dates, but not all of them, so I can give some more information on some on others not as much. Ich habe einige dieser Daten schon äh, gründlicher studiert, wo ich mehr Informationen geben kann, und andere habe ich noch nicht so tief studiert. And they write um, four articles in the Catholic Mirrors about that. Sie haben äh, dann vier Artikel in äh, ist eine Zeitschrift, oder? Ja. Yeah in einer katholischen Zeitschrift veröffentlicht. Four articles and the magazine is Catholic Mirror. Und dieses Magazin heißt ähm, Katholischer Spiegel oder Catholic Mirror. 
further, um, we use the number 81. Wir äh, kennen auch die Zahl 81. What year would we get to in, when we count 81 years back? In welches Jahr gelangen wir, wenn wir 81 Jahre zurückrechnen? 19, 1938. So especially the Vor allem die Deutschen sollten hier mit der Geschichte vertraut sein. And shame on me, I didn't know anything. Und äh, ich muss beschämt sein, denn ich wusste da nicht viel darüber. But what happened on that day? Was geschah denn an diesem Tag? Ja, yeah, the night of broken glasses. Die Reichspogromnacht. Oder Kristallnacht auch genannt. What happened in this night? Was geschah denn in dieser Nacht? The Jews were persecuted. Die Juden wurden verfolgt. The date, das Datum, for this persecution was a set date. War ein, da, wo die, diese, ähm, die Verfolgung stattfand, war ein, ein äh, spezielles Datum. It was November 9. Es war am 9. November. Of that year. In diesem Jahr. So, um, what can we mark from this here? Was können wir also jetzt davon ähm, markieren? Persecution. Diese Verfolgung. So we can see from this time period to this, uh, most likely this is where persecution starts. Wir können also von äh, dieser Periode sehen, dass es ähm, sehr wahrscheinlich ist, dass dann die Verfolgung beginnt. Um, however, I'm still trying to figure out who the Jews would represent. Ich äh, versuche immer noch herauszufinden, wen denn nun die Juden in unserer Zeit darstellen. Because most likely we would think they are um, Adventism at the end of the world. Denn ähm, am ehesten würden wir ja denken, dass sie den Adventismus am Ende der Welt darstellen. However, what I'm seeing when you look through the history and there's more than just this. Aber wenn wir uns die Geschichte näher betrachten, ist es mehr als jetzt nur das, was hier an der Tafel ist. You can see that somehow in the history every time there's a common enemy created. Dass immer in der Geschichte, wenn ein 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 ein, ein gemeinsamer Feind ähm, dargestellt wird oder erfunden wird sozusagen in order to unite people under one banner um die um Menschen unter einem Banner zu vereinen and get rid of something they don't like or which is not needed for them und dann eben ähm, die Sache beiseite zu bringen die sie nicht möchten oder nicht äh, nötig haben and under the regime of hitler it was the jews und unter dem regime von hitler war es dann äh, die waren es die juden and i'm not sure about it ich bin mir nicht ganz sicher. But I suggest that today in our world, aber ich schlage vor, dass heutzutage in unserer Welt, the one enemy which is made up, I'm not saying made up, but the one enemy the entire world has, dieser eine Feind, den die ganze Welt hat, is terrorism. Ist der Terrorismus. And it unites people. Und äh, darunter werden ähm, Menschen vereint. And it suggests it will end up uniting people under the one world government. Und ich schlage vor, dass es dahin führt, dass es die Menschen unter der äh, Weltregierung ähm, vereint. So, we, um, the number 81, die Zahl 81, uh, from previous studies, aus äh, vorangegangenen Studien, we marked this, uh, the, the number of 81 as a symbol for midnight. Äh, markieren wir diese Zahl 81 als Symbol für Mitternacht. So again, this would connect us to midnight. Also hier sehen wir wieder die Verbindung zu Mitternacht. And gives us the date November 9. Und äh, es gibt uns hier auch das Datum den 9. November. So the next um, Okay, the next one we do is 30. Die nächste Zahl, die wir anschauen möchten, ist die Zahl 30. 30 years back? 30 Jahre zurück? What year? We all should know that one now. Welches Jahr? Ja, das sollten wir wissen. 1989. 1989. What happened that year? Was geschah in diesem Jahr? The wall falls, is falling. Die Mauer ähm, fällt. In Berlin. Nämlich in Berlin. And on what day? An welchem Tag denn? No. Yeah. No. Uh, yes. Sorry. Now I confused myself with the dates in English being backwards and the European dates. Also das Datum ist der 9. November. So again we see here, um, oh okay, so literally when did the wall come down? Ganz buchstäblich, wann kam denn die Mauer, wann fiel sie denn? And what hour? 
In welcher Stunde? Often it's being marked at midnight. Oft wird gesagt, dass es um Mitternacht war. So again we see midnight. Also sehen wir wieder Mitternacht. Being marked with November in the connection with midnight uh, November 9th. Wie Mitternacht in Verbindung mit dem 9. November steht. And we see a wall coming down. Und wir sehen, wie die Mauer fällt. And when we connect the Sunday law with this. Und wenn wir die Sonntagsgesetz ähm, hier in Verbindung bringen. We also know that at the Sunday law a wall comes down wissen wir, dass am Sonntagsgesetz eine Mauer herniederkommt. So this is, uh, 30 years. Hier haben wir also die 30 Jahre. And how old was Christ when he started his public ministry? Wie alt war Christus, als er seinen öffentlichen Dienst begann? 30 years. 30 Jahre. And what, um, what was his job function? Was war denn seine, seine Funktion? This is a trick question now. Seine Aufgabe. He was a priest. Er war ein Priester. And I had the picture up here. Ich hatte hier vorher ähm, schon aufgezeigt. We said that this is the time period of the priest. Ähm, dass wir sagen, dass dies die äh, Zeitperiode der Priester ist. Christ is a priest. Christus ist ein äh, Priester. And how old? What is the rule in the Bible? How old had you have to be in order to start the job of being a priest? Wie alt musstest du ne, oder musst du denn nach biblischem Prinzip sein, um die Funktion des Priesters zu beginnen? You had to be 30. Du musstest 30 Jahre alt sein. So therefore I suggest, und aus diesem Grund schlage ich nun vor, that at this point, dass an diesem Punkt hier, they, the priest as a group representing Christ will um, start their job. Ähm, werden die Priester als Gruppe und sie stellen hier Christus da ihren äh, ihre Funktion oder ihren äh, Dienst antreten. So if you paid um, everything clear so far? Ist das klar soweit? Okay. So um, this morning. Heute Morgen Brother Jeff put his emphasis on, hat ähm, Bruder Jeff betont and also yesterday, und auch schon gestern, that there are time prophecies which you can divide in half. dass es äh, Zeitprophezeiungen äh, gibt, die äh, wir in zwei Teile teilen können. So this was also done with several of the time prophecies here. Und das wurde auch mit einigen der, der Zeitperioden hier ähm, getan. So let's divide the 490. Lasst uns nun die 490 teilen. In half. Ähm, halbieren. We get a time period of 245. Und da gelangen wir zu der Zeit 245. And what would be the date? Was wäre das Datum? 17, 74. 74. And what happened in that year? Was geschah in diesem Jahr? There we see the first Continental Congress, be, uh, the beginning of the US government. Wir sehen hier den Beginn ähm, der amerikanischen Regierung. Continental diesen, Congress. Diesen ersten kontinentalen Kongress. So we see here the beginning of the United States. Wir sehen also hier den Anfang ähm, von, den, von Amerika. So what would that um, demonstrate then? Was würde das also uns äh, hier sagen? I suggest the end. Ich schlage vor, dass es das Ende wird. However, from I think Revelation 13, äh, jedoch äh, wissen wir aus Offenbarung 13, we know that the United States has two phases. Wissen wir, dass die ähm, Vereinigten Staaten von Amerika zwei Phasen hat. It appears to be a lamb. Es äh, scheint ein Lamm zu sein. But it speaks like what? Aber es spricht wie wie was? Like a dragon. Wie ein Drache. So I suggest that here we see the beginning of the United States in its shape as a lamb. Und ich schlage vor, dass wir hier den Anfang der, äh, von Amerika sehen, wie es äh, wie ein Lamm, äh, wie ein Lammähnliches Tier ist. And here it is its end. Und hier ähm, das Ende ist. But the beginning of the United States speaking as a dragon. Aber der Anfang davon ist, dass Amerika wie ein Drache spricht. And we know this is always a, a progressive work. Und wir wissen, dass dies immer ein fortschreitender Prozess ist. So this is all what I have so far to say about that date. Ähm, so weit über dieses Datum. So now we want to um, split the, the 220 in half. Wir möchten nun die 220 teilen. Which brings us to 110. Welches 110 ist? Or a time period of 110. Eine Zeitperiode von 110. And Jahren. oh, sorry about that. What year would that bring us to? In welches Jahr äh, gelangen wir? 1909. 1909. What's important or what do we draw from this um, date? Was ähm, wissen wir über dieses Datum? This is the 
general conference um, gen the, the general conference session um, is this eine general conference assembly? and Ellen White is there Ellen White um, war anwesend but will she attend another general conference aber wird sie noch eine weitere general conference um, besuchen oder dabei sein it's the last one nein es ist ihre letzte what do we call the writings of Ellen White wie nennen wir die schriften von Ellen the White the spirit of prophecy der Geist der Weissagung. So in Genesis 6, I think. Ich glaube in 1. Mose Kapitel 6. How long shall the spirit of God strive with man? Wie lang soll der Geist Gottes mit den Menschen noch wandeln? For 120 years. Für 120 Jahre. And then what happens to the spirit of God? Und was wird dann mit äh, Gottes Geist geschehen? It's withdrawn. Er wird hinweggenommen, hinweggezogen. So, and in the 1909 General Conference im äh, 1909 äh, bei dieser Generalkonferenzversammlung we see how the spirit sehen wir wie der Geist spirit of prophecy der Geist der Weissagung is withdrawn äh, hinweggenommen wird and it again connects us with this date und äh, es verbindet uns auch mit diesem Datum where i suggest the 120 ends wo die 120 enden and the spirit of god is withdrawn from those und der Geist Gottes wird von denen hinweggenommen, rejected it in this time period. die ihn hier in dieser Zeitperiode verwarfen. But it could, pardon me? Uh, yes? Oh, okay. This, okay, let me repeat. The spirit is here withdrawn. Der Geist wird hier hinweggezogen. Which connects us with the 110 to 2019. Der uns hier mit der 110 in Verbindung mit dem 9. November bringt, which is half of this time period, welches der, die Hälfte von dieser Zeitperiode ist. In my previous studies, we know we know that we're allowed to do that. In von den äh, vorangegangenen Studien wissen wir, dass wir das tun dürfen. Indicating, und das führt uns dahin, that this is brings us to this way mark, ähm, dass es uns zu dieser Wegmarke führt, where we mark the end, wo wir das Ende of the 120 wo wir das Ende der 120 markieren at midnight zu Mitternacht where we suggest that the spirit of god is withdrawn ähm, wo wir dann vorschlagen dass der geist hinweggenommen wird so entzogen wird this general conference um, gives just a second witness und diese ähm, generalkonferenzversammlung gibt also hier einen zweiten zeugen dafür but the spirit continues with noah and his family who are in the ark aber der Geist Gottes blieb mit äh, Noah und seiner Familie, die sich in der Arche befanden. I hope that was clear so far. How old was she? Oh, yes, thank you. Um, Ellen White, how old was she? Wie alt war Ellen White zu dieser Zeit? She was 81 years. 81 Jahre. Which again, und äh, wiederum, by the study of this, which was done about this year in this way mark, ähm, durch das Studium über diese Wegmarke would locate us at midnight. zeigt uns Mitternacht auf. Okay, so now we're gonna divide the 126 in half. Nun möchten wir noch die 126 äh, halbieren. Which is 63 years. Welches drei, 63 Jahre sind. Um, what year would this bring us to? In welches Jahr gelangen wir? 19. 1900. 56. 56. So what happened on this day? Was geschah an diesem Datum? Um, Stalin. This I suggest that this date connects us with um, communism. Ich schlage vor, dass dieses Datum uns mit dem Kommunismus in Verbindung bringt. The history of communism. Nämlich die Geschichte des Kommunismus. Stalin had already died. Uh, Stalin ist uh, schon gestorben. However, here we see a speech given. Aber wir sehen, wie eine Rede gegeben wurde. At midnight. Um Mitternacht. And I'm doing this in blue just so you can see the differences between those dates and this one. Ich schreibe here. jetzt hier in blau, damit ihr den Unterschied zwischen den äh, Daten sehen könnt. And this guy who gives the speech is his name is Khrushchev. 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 Is that the way to say it in English? Yeah, Khrushchev. Khrushchev. The Und first name? Nikita. Nikita Khrushchev. Und der, ähm, der Mann, der diese Rede gab, war Khrushchev. At midnight. And what does he do? Was macht er? In his speech, in seiner Rede, he's giving away all the secrets of Stalin. Ähm, offenbart er alle äh, Geheimnisse von Stalin. His method, 
seine Methode, as well as his cruelty and what he has done. Ähm, aber ebenso seine ähm, Gemeinheit und all das, was er Schreckliches getan hat. So Stalin's secret open. Also die Geheimnisse von äh, Stalin wurden offenbart. Oder so I haven't, um, I haven't studied much about communism yet. This is my future goal. Ähm, bisher habe ich noch nicht so viel über, Kommun äh, über den Kommunismus ähm, studiert und gelesen, aber das ist mein äh, Ziel für die Zukunft. However, we see again the symbol of midnight. Aber wie dem auch sei, wir sehen hier wieder das Symbol von Mitternacht. We see here um, that information is being leaked. Uh, wir sehen, wie um, Information herausgegeben wird. As well as what nation is this here? Und uh, welche Nation sehen wir hier denn? It's Russia. Russland. Who's Russia? Wer ist denn Russland? It's the King of the South. König des Südens. And we already know that at midnight at Rafia, the King of the South will be active. Und uh, wir wissen schon, dass um, an Mitternacht bei Rafia uh, Russland, der König des Südens, um, aktiv sein wird. That's all I can so say so far. On that, in my knowledge, what, what I know. Soweit, was ich ähm, in meinem bisherigen Wissen jetzt zu dieser Marke äh, sagen kann. So, one more division. Oh, was it November? Oh, yes. It was again November 9. Und diese Rede wurde wiederum am 9. November gegeben. So, we again have the symbol of November 9. Wieder sehen wir dieses Symbol des äh, 9. November. Um, so we're going to divide this time prophecy as well. Wir werden jetzt noch die diese Zeitprophezeiung teilen. Um, we will do the 15. Nämlich die 15. What year do we come to? In welches Jahr gelangen wir? 2004. 2004. Um, what happened in 2004? Was geschah im Jahr 2004? What do we typically lay, uh, mark there? Was tun wir normalerweise hier ähm, markieren? It's the foundation starting to be laid. Dass die Fundamente angefangen werden zu uh, gelegt zu werden. Um, with the starting with the camp meeting of Ozone. Nein, nicht mit dem Camp meeting in Ozone. So I just put some bricks in here to indicate the foundation. Also ich uh, zeichne hier ein paar Steine, die uh, die die Fundamente darstellen sollen. So let me take another Was color. Looking at this now. Wenn wir uns das nun anschauen. Just as the Millerites. So wie die Minariten. We connected time prophecies which are known to us. Wir verbinden äh, Zeitperioden, die uns vertraut sind. With a date. Mit einem Datum. And we um, saw symbols we're well familiar with. Und wir haben Symbole entdeckt, die uns sehr vertraut sind. Uh, for example, we repeatedly see midnight. Uh, beispielsweise sehen wir wiederholt das Symbol von Mitternacht. Uh, let me see midnight. <coughs> Mitternacht. Here, this was also taking place at night. No. Pardon me? Was it also during the day? No, uh, just uh, information. It seems like uh, the, the speech was not really pronounced at night. No? So should I take this off again? It was given on 25th of February, the speech. Okay, so I'll just put this away. So we need to do more research on this. Apparently it was a different day. Ähm, ich, mir wurde gerade herangetragen, dass das nicht am 9. November stattfand. Ähm, also müssen wir noch mehr darüber äh, forschen. Anyway, uh, we're connecting uh, time prophecies with a date. Ähm, wie dem auch sei, wir verbinden nun also Zeitperioden, äh, Prophezeiungen mit einem Datum. It is not enough to just have a date. Und es ist nicht genug, nur einfach ein Datum zu haben. You need a message attached to it. Du brauchst eine Botschaft, die damit in Verbindung steht. What happens on that date? Was geschieht denn an diesem Datum? And I suggest that's our job to figure it out. Und ich schlage vor, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, dies herauszufinden. And I suggest we're still in the process of that. Und ich schlage auch vor, dass wir immer noch uns in dem Prozess befinden, dies zu tun. However, by previous dates, durch vorangegangene ähm, Daten, we we are given characteristics werden uns Charakteristika gegeben, which we know then will take place or we can apply here. Die, wo wir dann wissen können, ähm, dass sie dann äh, stattfinden werden bzw. die wir dann hier anwenden können. And the history we are seeing here, und die Geschichte, die wir hier sehen, we are repeatedly shown or we repeatedly can see, äh, können wir wiederholt sehen, the characters of midnight, die Charakteristik von äh, Mitternacht, as well as of November 9. Und ebenso 9. November. So this was also midnight, so I'm putting midnight here. 
Hier, das war auch an äh, Mitternacht. Not literally, but we are playing it spiritually at midnight. Nicht buchstäblich, aber geistlich gesehen markieren wir hier Mitternacht. Here, November 9th. Hier haben wir nochmal den ähm, 9. November. And here we have the close of probation. Und hier sehen wir das Ende der Gnadenzeit. So, I'm suggesting, ich schlage vor, bringing this together, wenn wir das jetzt äh, auf den Punkt bringen, and of course we have more characteristics, und natürlich haben wir hier noch mehr Charakteristiken, we need two or three witnesses, wir benötigen ja zwei oder drei Zeugen, to come to the conclusion, um zur Schlussfolgerung zu kommen, that November 9, 2019, dass der 9. November 2019 is midnight, Mitternacht ist for the priest, für die Priester or for the priest, the close of probation. oder für die Priester das Ende der Gnadenzeit. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? Ja. Yeah. Um, now I want to read a quote which we are all familiar with. Nun möchte ich ein Zitat lesen, mit dem wir alle sehr vertraut sind. It's Bible Echo, August 26, 1895. Wir finden das im Bible Echo am 26. August 1895. It's not in your notes, it's the quote about the turning points. Um, ihr werdet es nicht in euren Notizen finden, aber es ist das die bekannte Zitat über die Wendepunkte. And it says there are periods which are turning points. Es heißt, es gibt Zeitabschnitte, die Wendepunkte sind. So what does Ellen White say? Was sagt hier Ellen White? She says there are periods... Es gibt äh, Perioden oder Zeitabschnitte, Which are turning points die Wendepunkte sind. In the history of nation and of the church. Wendepunkte in der Geschichte der Nationen und der Gemeinde. And how I like to draw it, und äh, wie ich es gerne ähm, zeichne, is, is by a wheel. Ähm, nämlich durch ein Rad. A wheel, it takes some time period to turn. Ähm, ein Rad benötigt eine, einen gewissen Zeitabschnitt, bis es sich ähm, vollkommen gedreht hat. It's a time period. Eine Zeitperiode. But every wheel, aber jedes Rad, in order to turn, um, damit es sich dreht, has a turning point. hat einen Wendepunkt. And that's the only way how the wheel functions. Und das ist die einzige äh, Möglichkeit, dass das Rad überhaupt ähm, funktionieren kann. So is, there is a turning point, es gibt also hier diesen Wendepunkt, which is also a time period, welcher auch ein Zeitabschnitt ist. In what? In was denn? In the nations. In der Nationen. And what? Und was? And the church. Und der Gemeinde. Does she say churches or church? Sagt sie hier mm. Gemeinden oder Gemeinde? She says nations plural, church singular. Sie sagt Nationen <laughs> in um, Plural, aber Gemeinde im Singular. And then she says in the province, providence of God, when these different crises arrive. Dann sagt sie weiter, wenn diese verschiedenen Krisen ähm, in der Vorhersehung Gottes geschehen oder eintreffen. What are these turning points? Was sind dann diese Wendepunkte? Der Crisis. Krisen. Crisis within nations as well as within the church. Krisen sowohl in den Nationen als auch in der Gemeinde. The light for that time is given. Dann ist das Licht für diese Zeit wird gegeben. Light comes. Hier kommt also Licht. So this is a very poor symbol of a sun. Das soll hier eine Sonne darstellen. And what happens when light is given? Und was geschieht, wenn ähm, Licht gegeben wird? There are always two options. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. You either receive it, entweder nimmst du es an, or you reject it. oder du lehnst es ab. If it is received, there is spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck follows. Wenn es angenommen wird, gibt es geistlichen Fortschritt. Wenn es zurückgewiesen wird, folgt geistlicher Niedergang und Schiffbruch. Um, more can be said. Äh, darüber könnte noch mehr gesagt werden. But I'm just going to keep it simple. Ich möchte es hier aber nun einfach halten. You can either accept it or reject that light. Du kannst es, dieses Licht entweder annehmen oder ablehnen. And I suggest now we're taking another color. Ich schlage nun vor und ich nehme nun eine weitere Farbe. That every of these dates marked here. Dass jede dieser Daten hier. Is a turning point in history. Ein Wendepunkt in der Geschichte darstellt. But around every turning point. Aber um jeden ähm, Wendepunkt you have a wheel. sehen wir ein Rad. Und ich schlage vor, dass in einer Anwendung wir hier die Räder aus Ezekiel 1 sehen. So in order to know what happens on November 9, 2019, um zu wissen, was denn am 9. November 2019 geschieht, which is coming very close, was äh, sehr bald ist. We should not consider just these singular dates, sollten wir nicht nur die einzelnen Daten äh, betrachten, but also the time periods which 
around these turning points. Aber genauso die Zeitperioden, die sich um diese Daten ähm, befinden. What are the events happening? Was sind denn die Ereignisse, die geschehen? What are the, what are the people doing? Was machen die Menschen? What is the action of the government? Was macht die Regierung? And I suggest it gives much input on what is going to happen here. Und ich schlage vor, dass es äh, sehr viel Information darüber gibt, was dann ähm, schließlich geschehen wird. And by the news we're receiving today, und durch die Nachrichten, die wir heutzutage empfangen, and knowing this history from these wheels, und die Geschichte von diesen Rädern hier kennen, I suggest we are further into it already than we first thought. Dann schlage ich vor, dass wir schon äh, längst in dieser Geschichte uns befinden, weiter als wir eigentlich denken. Okay, uh, there are two dates I want to mark. Zwei Daten möchte ich noch markieren. I might, somebody might have to give me one date of the year. Jemand muss mir eventuell helfen, ein Datum herauszufinden. It is the year of when Hitler tries to take the government, 1923. I got it, thank you. <laughs> Ähm, ich habe das äh, Datum gesucht, wo Hitler versucht hat, die Regierung an sich zu nehmen und das war im Jahr 1923. So 1923. Im Jahr 1923. We have Hitler marked. Markieren wir hier Hitler. Who um, rises because of a catastrophic um, state of the German government. Ähm, der nun an heraufkommt aufgrund der katastrophalen Zustand des deutschen Staates. And on November 9th, und am 9. November he has an attempt to take over the government in Bavaria. versucht er ähm, die Regierung in Bayern ähm, zu übernehmen. And then march to Berlin to take the government of the entire country. Und dann ähm, marschiert er weiter, um in Berlin dann die Regierung des ganzen Landes äh, zu ergreifen. As well as in 2007, genauso wie im Jahr 2007, we have two things sehen wir zwei Dinge. Angela Merkel is pa or there is a law pass passed in Germany. Ähm, in Deutschland wurde ein Gesetz erlassen, which you can if you read through it you can consider it as the Patriot Act. Und wenn du durch dieses Gesetz liest, dann könnten wir das wie den Patriot Act ähm, ansehen. Go around in Germany and ask the people about this law. Frag mal, geh mal in Deutschland herum und frag die Leute nach diesem Gesetz. And I suggest most of them don't know about it. Und ich schlage vor, dass die meisten gar nicht wissen, as well über as dieses we see, Gesetz wissen. As well we see the iPhone Genauso sehen wir, wie das iPhone introduced or launched in Europe. Äh, in Europa eingeführt wurde. This is for eight. And I suggest Ich schlage vor, that the iPhone being Almost everyone has an iPhone now or at least a smartphone. Und ich schlage vor, also ein iPhone oder ein Smartphone hat ja mittlerweile fast jeder. And this plays into this new weapon in our day and age. Das führt uns in diese neue ähm, Waffe in unserer heutigen Zeit. Um, which plays into information war. Welche uns dann in, in den Informationskrieg führt. I'm sorry, I don't have time to go into that because I want to make another point. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht äh, in dieses Detail hineingehen kann. Um, weil ich möchte einen weiteren, einen anderen Punkt hier machen. However, both of them, wie dem auch sei, beide dieser Punkte, come in on November 9th. Äh, kommen am 9. November. And if you, if you research history, much more happens on November 9th, which we didn't put on here. Und wenn ihr die Geschichte ähm, durchschaut, dann viel mehr geschieht am 9. November. Um, Let's go over to this board. Wir möchten nun zum anderen Whiteboard gehen. Which is a chart of Europe or an attempt of a chart of Europe. Um, hier sehen wir um, eine Landkarte von Europa. If your country is not represented in scale or so on, then I apologize. Es tut mir leid, das ist jetzt nicht im äh, Maßstabsgetreu. Um, however, aber we know that Europe is a place where the Pope is trying, um, where the Pope ruled after pagan Rome came down. Ähm, wir wissen, dass äh, Europa der Ort war, als ähm, das Papsttum regiert hatte, nachdem ähm, das heidnische Rom herniederkam. Represented by the feet. Und das wird durch die Füße dargestellt. Interesting is, and I believe it's in the year 395 after Christ. Äh, was interessant ist, und ich glaube, es war im Jahr 395 nach Christus. That the Roman and Western Empire broke apart. Or that they split. Als das äh, westliche römische Reich ähm, auseinanderfiel bzw. sie sich geteilt haben. The Eastern um, Empire continued throughout history. Das östliche ähm, Rom ähm, 
ging blieb zusammen in der, durch die Geschichte. Till Constantinople fell. Bis äh, zu dem Punkt, als äh, Konstantinopel fiel. How, however, Western Rome quickly dissolved into these nations. Äh, we das westliche Rom jedoch ähm, zerspaltete sich schnell in diese Nationen. Where the papacy had to take three out. Ähm, von denen das Papsttum dann drei äh, herausnehmen musste. In order to gain supremacy. Um die Oberherrschaft zu um zur Oberherrschaft zu gelangen. However, the papacy is a church. Das Papsttum ist eine Gemeinde. Always reaching out for the force of the government or the king, the state. Die ständig ähm, ähm, herausgeht um die ähm, Regierung. Ähm, danach trachtet. Danach trachtet die sich, Regierungen zu sich zu verbinden. Als sich mit den Regierungen zu verbinden. Danke. Okay. And this is also what happened after pagan Rome fell. Das ist auch das, was äh, nach dem Fall des heidnischen Roms ähm, geschehen ist. And the papacy is starting to rise. Und äh, das Papsttum beginnt nun ähm, aufzusteigen. And this is just going to be a quick summary. Eine kurze Zusammenfassung. If people are more interested and don't mind uh, listening to it in English. Für diejenigen, die äh, mehr darüber wissen äh, möchten, können im Englischen das anschauen. Uh, at the school in the recent time it was discussed. It, the title I think is European History. Und in der Schule in Arkansas wurde es ähm, vor kurzem behandelt und äh, besprochen und ich glaube der Titel heißt die europäische Geschichte. In the time period from uh, after pagan Rome. In der Zeitperiode nach dem heidnischen Rom. Till after the Second World War. Bis hin nach dem Zweiten Weltkrieg. You see uh, nations rising in Europe. Sehen wir Nationen, die aufkommen. And uh, we look at everything is quite fixed. All the borders are quite fixed now. Und wir, wenn wir jetzt die, die Grenzen betrachten, sind die äh, ziemlich stabil. But it didn't used to be like that. Aber so, war, so befand es sich äh, nicht immer. Often it was very small kingdoms. Oft waren es sehr kleine Königreiche. And you see through history how one person would rise. Und durch die Geschichte äh, sieht man, wie, der, wie eine Person aufkommt. And try to bring Europe under one government. Und der dann versucht, Europa sozusagen unter eine Herrschaft zu bekommen, und eine Regierung. And the first one after the rise of the papacy, und der erste, der dies versuchte, nach, äh, nachdem das Papsttum auch kam, was Charles the Great. war Karl der Große. Or the French call him Charlemagne. 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 Okay. So, and what he does, was er ta ähm, tut, he creates essentially a kingdom from here all the way till here. Ähm, er hat ähm, schließlich quasi ein Königreich von hier bis dort ähm, kreiert. And time is running and there's so much to say. Die Zeit. Äh anyway, his attempt is to recreate the Western Roman Empire. Sein Versuch oder sein Ziel ist es, das westliche römische Reich wieder ähm, neu zu formen. United tribes under one faith. Er möchte die Stämme unter einen Glauben verbinden. The Catholic faith. Nämlich unter dem römischen Glauben. As well as the, um, his rule, one government. Und genauso unter einer Regierung äh, vereinen. And he persecutes tribes which are in his way. Und er verfolgt dann die Stämme, die ihm im Wege stehen. He accomplishes this task. Er hat diese Aufgabe vollbracht. And essentially he crosses the Alps. Und was er, er ist äh, über die Alpen to go to Rome. Ähm, hinübergegangen, um äh, nach Rom zu gelangen. To receive the crown of the Western Empire um of Rome. Dann diese Krone des westlichen ähm, römischen Reiches zu bekommen. By the Pope. Durch den Papst. Anyway, kingdoms rise and they fall. Wie wir wissen, Königreiche kommen auf und fallen. After him, the next great king. Der nächste große König nach ihm was Otto the Great. War Otto der Große. He does the same as Charles the Great. Er tat das gleiche wie auch ähm, Karl der Große tat. And also he goes to Rome to receive the crown of the Western Roman Empire. Auch er ging nach Rom, um diese Krone des westlichen, westlichen römischen Reiches zu empfangen. And from his time on, von seiner Zeit dann hinfort, you have almost a thousand year dominion. Haben wir dann eine fast tausendjährige Regierung? Where this crown is always passed on to the next ruler. Oder Herrschaft, wo diese Krone immer äh, weitergegeben wurde. Western Rome continues. 
Das westliche, ähm, das westliche Rom ähm, fuhr also fort. With, uh, rulers durch ähm, Herrscher of various countries und, aus yeah. verschiedensten äh, Ländern. Mainly of um, German heritage, äh, die meistens deutscher Herkunft waren. But back then Germany was not like this. Aber ähm, damals war Deutschland nicht äh, auf diese Art und Weise. But always in the connection with the Pope. Aber immer in Verbindung mit dem Papst. And then you come to the time period of Napoleon. Dann gelangen wir in die Zeitperiode von Napoleon. He has the same attempt as all the emperors before him. Und er hat, äh, möchte das Gleiche vollbringen wie oder ja, versuchen, was auch die Herrscher vor ihm wollten. A one world government Eine Weltregierung in, Europe, in Europa under French Dominion. unter der ähm, französischen Herrschaft. And also he seeks for the Western Roman crown, West, Western Roman crown. Und auch er ähm, strebte nach dieser westlichen römischen Krone. But he fails Aber es gelang ihm nicht in Russia. Nämlich ähm, in Russland. And then an ally takes him down. Und ein Alliierter hat ihn dann schließlich zu Fall gebracht. Then there comes the time period of the German Kaisers. Dann kommt die Zeitperiode der deutschen Kaiser. Which essentially is the German emperors. Welche letztlich die ähm, deutschen Herrscher sind. Which have the same attempt. Die den gleichen ähm, Wunsch haben oder gleiches Bestreben haben. Create one world government eine Weltregierung zu kreieren. But it essentially ends up in the First World War. Welche dann aber letztlich im Ersten Weltkrieg ähm, endet. And monarchy ends in Europe. Und somit auch die ähm, Königsherrschaft in Deutschland ähm, damit beendet ist. So what I'm saying is, was ich nun sage, when you look at the history and you look at all these attempts of one world governments, wenn du dir die Geschichte betrachtest und all diesen Versuchen eine Weltregierung zu formen, and I suggest this will happen at the end of the world again. Und ich schlage vor, dass dies am Ende der Welt auch wieder geschehen wird. Reaching beyond their borders of their country. Sie werden über ihre Grenzen, ihre eigenen äh, Länder hinausgehen. They're creating one enemy. Einen äh, Feind sozusagen äh, hervorrufen oder kreieren. They manipulate, manipulate information or the press. Ähm, die Presse oder die Information wird manipuliert. And they always reach out to Rome. Und sie werden sich immer... Ähm, Rom, also nach Rom Ausschau halten. Because it's, it's only the Pope who can give the crown of the Western Roman Empire. Denn nur allein der Papst kann diese Krone des westlichen römischen Reiches ähm, geben. And after the First World War, und nach dem Ersten Weltkrieg, was Germany in such a bad condition? Er befand sich Deutschland in solch einer äh, in solch einem schlimmen Zustand. Uh, the economy was down. Die Wirtschaft war ähm, unten. As well as uh, the the political situation was a chaos. Und dass äh, die politische Situation war Chaos. Which gave the perfect environment, welches dann zu, zu der perfekten ähm, Umstand äh, gab, for Hitler to rise again, for Hitler to rise, sorry. dass äh, Hitler dann äh, letztlich aufkommen konnte. But what tool did Hitler use? Welches Werkzeug nutzte dann Hitler? He used bad circumstances, er nutzte diese schlechten Umstände, to awaken people national pride um in den Menschen äh, nationalen Stolz zu, hervorzurufen. And just look into history. Und schaut euch die Geschichte an. A lot of those emperors always wanted to make their nation great again. Und viele dieser äh, Herrscher wollten ihre Nation wieder groß machen. This is the very root of nationalism. Das ist die, die Wurzel des Nationalismus. But the result of nationalism. Aber das Ergebnis von Nationalismus ist dictatorship. Sie endet im, äh, in der Diktatur. And that's what Hitler did. Das ist was Hitler letztlich getan hat. Time is almost up. Is up. Äh, I'm trying to summarize what I'm saying is. Ich versuche nun zusammenzufassen, äh, was ich hier sagen möchte. That the history of the European, the European history. Das nämlich die Geschichte, die, die europäische Geschichte. Where we see uh, one emperor rising after the other. Wo wir äh, sehen, wie ein Herrscher nach dem anderen aufkommt. There is a pattern to it. Ich, da gibt es ein Muster. Reaching out to Rome. Nämlich äh, nach Rom zu gehen, Creating one world government, die eine Weltregierung one zu formen, faith, ein Glaube, making the, their own country great again, sein eigenes Land wieder groß machen. And I suggest that they typify the United States. Und ich schlage vor, dass sie die Vereinten, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika darstellen. Who currently has the attitude to make their country great again? Die äh, momentan ja auch diese ähm, Einstellung haben, sie möchten ihr Land wieder groß machen. Which essentially is nationalism. Welche 
unter dem Strich Nationalismus ist. However, it's not just the United States. Aber es ist nicht nur die USA. We can also see that in Europe the same spirit is starting to rule. Wir sehen das auch in Europa, dass dieser gleiche Geist beginnt ähm, zu herrschen. Because of a crisis, aufgrund einer Krise, people are starting to raise up, rise up. Äh, beginnen Leute nun aufzustehen. And the politicians and they want to make their own country great again. Nämlich Politiker und sie versuchen oder sie möchten ihr Land wieder groß machen. This is nationalism. Das ist Nationalismus. Nationalism is dictatorship or results in dictatorship. Und Nationalismus endet in äh, der Diktatur. And dictatorship, dictatorship essentially is the end of democracy. Und, äh, und, und dann wiederum der der Anfang von Dik äh, der Diktatur ist das Ende der Demokratie. And Ellen White teaches that dictatorship will come again. Und Ellen White lehrt uns, dass die Diktatur wieder anfangen wird. And even with our line over here, und äh, so wie mit der Linie hier, we saw the dictators are rising again. Sehen wir, dass ähm, Dikta äh, Diktatoren? Diktatoren wieder aufkommen werden. Especially Napoleon as well as Hitler, I suggest a typifying Trump. Und ich schlage vor, dass sowohl Napoleon als auch Hitler ähm, ein Typus für Trump sind. Which is putting the spirit of nationalism in his country. Der diesen, ähm, diese Stimmung des Nationalismus in seinem äh, Land hervorruft. And the people are buying into it. Und die, die Leute äh, finden das toll. And comments are made like this. Und Kommentare wie folgende werden äh, getätigt. Can we not like him till he's bad? Können wir ihn nicht mögen, bis er dann schlecht ist? Go back into the history. Geh zurück in die Geschichte. People loved Hitler. Die Leute liebten Hitler. People loved Napoleon. Die Menschen liebten Napoleon. They didn't think they did something bad. Sie haben nicht gesehen oder nicht geglaubt, dass sie etwas falsch machen. They followed him. Sie sind ihm gefolgt. If we follow these people who are raising nationalistic ideas today. Wenn wir den Menschen folgen, die diese nationalen, äh, nationalistischen Ideen heutzutage hervorrufen, If it's America, sei es Amerika or any country in Europe, oder irgendein anderes äh, Land in Europa, we are buying into the method of Hitler already without knowing it. Dann äh, lassen wir uns schon buying into it. Um, wir haben uns schon einkaufen lassen. Dann haben wir uns sozusagen schon, ähm, hat er uns schon, ja, haben wir uns schon einkaufen lassen. Ähm, die Idee, die sie hat, Entschuldigung, das war jetzt eine... Die Idee des Nationalismus, die das sie geben. Ja. Okay, I hope the other languages understood it. Um, so, uh, in closing now, the last uh, thought. Uh, um das nun zum Abschluss zu bringen, ein uh, letzter Gedanke. When Christ came on als, this earth, als Christus hier zur Erde kam, he said, his, his kingdom is not of this world hat er gesagt, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Seems like we've forgotten about that. Und es scheint so, dass wir das vergessen haben. We're at the end of the world. Wir befinden uns am Ende der Welt. And we're baptizing people. Wir taufen Menschen. Some already have been baptized. Manche von uns sind schon getauft. We, are, we entered, that's what Ellen White says, we entered the kingdom of God. Und was Ellen White uns sagt, wir sind schon in diesem Königreich eingetreten. And Christ is coming again. Christus kommt wieder. To bring us home. Um uns nach Hause zu bringen. The stone, dieser Stein, these are all kingdoms. Das sind alles Königreiche hier. They get destroyed by a stone. Diese werden durch einen Stein äh, zerstört. What is the stone? Wer, wer oder was ist denn dieser Stein? Is it a church? Ist es eine Gemeinde? I suggest in this line of thought not. In diesem Gedankengang schlage ich nun vor, äh, vor dass es nichts ist. Because these are all kingdoms. Weil hier sind, sehen wir ähm, Königreiche. So the stone has to be a kingdom. Also muss der Stein auch ein Königreich sein. It's the kingdom of God. Es ist das Königreich Gottes. And we need to take care. Und wir müssen, ähm, uns, wir müssen aufpassen. That we are part of this kingdom. Dass wir Teil dieses Königreiches sind. If we buy into nationalism today, wenn wir uns von dem Nationalismus sozusagen einkaufen lassen, we've been already fooled. Dann äh, wurden wir schon getäuscht. Danke. We need to get out of this. Wir müssen herauskommen. And partake, um, uh, partake membership of this kingdom, which will destroy these kingdoms. Und Mitglied jenes Königreichs werden, welches die anderen Königreiche zerstört. So this is simply said. Ganz einfach gesagt, and much more could be said about these things. It's just a summary. 
Ähm, viel mehr könnte jetzt über diese, äh, diese Themen hier, oder das Thema hier gesagt werden, aber es ist jetzt hier in Zusammenfassung. But we've already bought internationalism more than we ever would think. Aber äh, wir haben schon längst mehr in den Nationalismus uns einkaufen lassen, als wir denken. And we need to get rid of this. Und wir müssen herauskommen. Our kingdom we belong to is not of this earth. Denn dem Königreich, dem wir ähm, dazugehören, angehören, ist nicht von dieser Welt. Let's pray. Lasst uns beten. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, we look back 30 years, wir schauen äh, zurück 30 Jahre and we see how you led this movement. und wir sehen, wie du diese Bewegung geführt hast. Lord, you made this you are making this movement ready to serve. Du machst die Bewegung äh, bereit, um zu dienen and lead out in this last conflict of the controversy. und um in diesen letzten Kampf ähm, zu leiten. Lord, we thank you that for the high calling. Danke, Herr, für diesen hohen Ruf, to be part of that kingdom you promised. Teil dieses Königreichs zu sein, das du verheißen hast. Lord, help us. Hilf du uns, Herr. Help us to take away our eyes from this earth. Hilf du uns, dass wir unsere Augen von dieser Welt hin fortnehmen. And focus on you. Und uns auf dich fokussieren. Lord, day is, the time is short. Die ähm, Tage, die die Zeit ist kurz. But time is still long enough. Aber die Zeit ist noch lang genug. To make things right with you. Um die Dinge mit dir in ähm, richtig zu stellen. To enter into a personal uh, covenant with you. Um in einen persönlichen Bund mit dir einzutreten. To be ready. Um bereit zu sein. When you're going to lift up the priests as an ensign to the world. Wenn du die Priester als Banner für die Welt ähm, erheben wirst. Give us courage. Gib du uns den Mut. Help us to understand. Hilf du uns zu verstehen. And help us to unite under that faith. Und hilf du uns unter diesem einen Glauben äh, uns zu vereinen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.